ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് മാത്രമല്ല കേരളമെങ്ങും മേയർ ബ്രോ തരംഗമാവുകയാണ് പ്രതിസന്ധികളാണ് യഥാർത്ഥ നായകരെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്ന വാക്യം അന്വർത്ഥമാക്കുകയാണ് അനന്തപുരിയുടെ നഗരപിതാവ് അതിനുള്ള അംഗീകാരങ്ങൾ തന്നെയാണ് ട്രോളുകളായും അഭിനന്ദനങ്ങളായും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രവഹിക്കുന്നത് നഗരപിതാവെന്ന പദത്തോട് വി കെ പ്രശാന്ത് ചേർന്നു നിൽക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയപരമായും സാമൂഹികപരമായ ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്റെ പിൻബലത്തിൽ കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് യുവജനതയൊന്നാകെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നിൽ അണിനിരക്കുന്നതും അതെ അന്യന്റെ ശബ്ദം സംഗീതമാവുകയാണ് ഇവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സമയത്ത് ഇടപെടുന്ന ഇടപെടുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഏറ്റവും പ്രധാനം അത് വളരെ കൃത്യമായി നഗരസഭ ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ പ്രളയകാലത്ത് നഗരസഭയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഈ ഒരു കളക്ഷൻ സെന്ററിലൂടെ ആരംഭിച്ചത് കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്തും അങ്ങനെയായിരുന്നു ഏറ്റവും ആദ്യം വോളന്റിയർ സേനയെ രംഗത്തിറക്കിയത് തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ബാക്കി എല്ലാവരും അത്തരം ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു തുടക്കം കുറിക്കാനടക്കം നഗരസഭയ്ക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന വോളന്റിയർമാരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെല്ലാം വലിയ പ്രചോദനവും ആവേശവും നൽകുന്നത് അപ്പൊ അവരുടെ കർമ്മശേഷിയെ ഒന്ന് നേതൃപരമായി നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രം മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പൊ എന്തായാലും ആ വിശേഷണങ്ങളൊക്കെ സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു നേതൃത്വം വഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ഒരു അഭിമാനവും ആവേശവും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഒരു നാടൊന്നാകെ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന ഉടൽ മാലിന്യങ്ങളുടെ കൂമ്പാരങ്ങളായി വടക്കൻ കേരളം മാറിയപ്പോൾ ഒന്നാം വേണ്ട സമയത്ത് ചില ജന്തുക്കൾ വിഷം പടർത്താൻ നോക്കി ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന കൊടുക്കരുത് അവശ്യ വസ്തുക്കൾ ക്യാമ്പുകളിൽ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ഉഗ്രവിഷങ്ങൾ അവിടെ നിന്നാണ് തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ മേയർ ജനങ്ങളെ ആകെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തത് ഒന്ന് പത്തായി പത്ത് ഇരുപതായി ഇരുപത് അൻപതായി അൻപത് ഇതായി ഇപ്പോൾ എഴുപത് കഴിഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയുടെ കൗണ്ടറിന് മുമ്പിൽ ഏകദേശം ആഗസ്റ്റ് മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി നമ്മൾ രാത്രി പതിനൊന്നേ മുക്കാലിനാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അറുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ലോറിയിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ലോഡിന് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ നിലവിൽ നഗരസഭയിൽ സംഭരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ വാഹനങ്ങളുടെ അവൈലബിലിറ്റി ഉറപ്പാക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് അതും നമുക്ക് അയക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നിലവിൽ നമ്മുടെ സംഭരണ കേന്ദ്രം പതിനാറാം തീയതി വൈകുന്നേരം വരെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞ് നഗരത്തിലുള്ള എല്ലാ സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങളും എസ് എം ബി സ്കൂളിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജനങ്ങളോട് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് പരമാവധി ഇനി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് അടക്കം സംഭാവനകൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറാവുക കാരണം ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് സാധനങ്ങൾ എല്ലാ സെന്ററുകളിലും എത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ജോലിയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് പരമാവധി സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കുക കണ്ണിമ ചിമ്മാതെ ഭക്ഷണം പോലും ഇല്ലാതെയാണ് യുവജനത സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പുതുമാതൃകകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നാൽ അപ്പോഴും നാം തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട ചില പാഴ്ജന്മങ്ങളുണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ ഇനി പ്രളയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നവരോട് ഇപ്പോഴില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഈ നാടിനെ ഒറ്റിയവരുടെ പറ്റിച്ചവരുടെയൊക്കെ രാഷ്ട്രീയം പറയേണ്ടത് തുറന്നു കാണിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിനെ രക്ഷിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ ഒരൊറ്റ എണ്ണത്തിനെയും പ്രളയം വന്നപ്പോൾ ഈ നാട് മുങ്ങിയപ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിലും വെള്ളമുള്ളടത്ത് വിശപ്പാമ്പുകൾ വരാറില്ലല്ലോ പിന്നെ വയനാടൻ പ്രധാനമന്ത്രി അൻപതിനായിരം കിലോ അരി കൊടുത്തത്രേ അര കിലോ ആണ് കൊടുത്തതെങ്കിലും അതിന് വിലയുണ്ട് തർക്കമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി കൊടുത്ത അൻപതിനായിരം കിലോയെ കൊട്ടിഘോഷിക്കുന്നവരോട് ചിലത് പറയാനുണ്ട് അൻപതിനായിരം കിലോ അരി എന്നാൽ അൻപത് കിലോയുടെ ആയിരം ചാക്കരി തന്നല്ലോ നമ്മുടെ മേയർ വി കെ പ്രശാന്ത് കയറ്റിവിട്ട എഴുപതിലേറെ ലോഡിൽ വെറും മൂന്ന് ലോഡ് അരി മതി രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രഖ്യാപിച്ച അരിയുടെ അളവെത്താൻ മേയറോളമെങ്കിലും എത്താൻ നോക്കണ്ടേ വയനാട്ടിലെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്തായാലും വോട്ടിൽ തോറ്റാലും നാട്ടിൽ ഞങ്ങൾ തോൽക്കില്ല അതാ ഞങ്ങൾ പഠിച്ച രാഷ്ട്രീയം